ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐസോമെട്രിക് ഓഫ് സ്പിയർ ആണ് ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനും ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവും വരികേണ്ടത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ സോളിഡ് വരുമ്പോൾ അതായത് സ്പിയർ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഐസോമെട്രിക് ഓഫ് സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്പിയർ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കില്ല കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിലാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസത്തിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്പിയർ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവും വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കണേ എന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കണേ നോക്കാം ശരി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഐസോമെട്രിക് ഓഫ് സ്പിയർ അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഞാൻ പറയത്തേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിയർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി എം എം റസ്റ്റ് സെൻട്രലി ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഓഫ് സൈഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡ്രോ ദി ഐസോമെട്രിക് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി സോളിഡ്സ് കാരണം സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു ക്യൂബിന്റെ മുകളിൽ റസ്റ്റ് സെൻട്രലി ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് അതായത് ക്യൂബിന്റെ മുകളിൽ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് എന്തിരിക്കുന്നു ഒരു സ്പിയർ ഇരിക്കുന്നു ആ സ്പിയറിന്റെ ഡയമീറ്റർ നാൽപ്പതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സർക്കിൾ അതായത് സിലിണ്ടർ കോണിന്റെ ഒക്കെ ബേസ് എന്താണ് സർക്കിൾ ആണ് സർക്കിളിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്താണ് എന്താണ് എലിപ്സ് ആണ് പക്ഷെ സ്പിയറിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇനി എങ്ങനെ വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുക ക്യൂബിന്റെ മുകളിൽ ക്യൂബ് അമ്പത് എം എം സൈഡുള്ള ക്യൂബിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പിയർ ഇരിക്കുന്നു സ്പിയറിന്റെ ഡയമീറ്റർ നാൽപ്പതാണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് നാൽപ്പത് അപ്പൊ റേഡിയസ് ഇരുപത് ഓക്കെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് വരയ്ക്കണം സ്കെയില് വരയ്ക്കണം ഐസോമെട്രിക് സ്കെയില് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ഐസോമെട്രിക് സ്കെയില് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഡയമീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് ട്വന്റി അതും കണ്ടുപിടിക്കും ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി അതും കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഇത് ഈ വാല്യൂവിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് വാല്യൂ ഗീസ് എന്താണ് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് നമുക്ക് അത് ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നാൽപ്പതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അൻപതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ വരച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപതിന്റെയും നാൽപ്പതിന്റെയും അൻപതിന്റെയും കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ദി ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദി ക്യൂബ് യൂസിങ് ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ ഓക്കെ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ വെച്ച് എന്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കും നമ്മൾ ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കും നോക്കിയേ ആദ്യം ക്യൂബ് അൻപത് അല്ലെ അൻപത് അൻപത് എം എം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കാണ് അൻപത് എം എം അല്ല ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കും ആ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കും ക്യൂബിന്റെ സൈഡ് വരയ്ക്കും അപ്പൊ ഇത് ഫിഫ്റ്റി അല്ല ഫിഫ്റ്റി കാര്യം കുറവായിരിക്കും അത് വരച്ചു എന്നിട്ട് ക്യൂബിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇതാ അതും അൻപതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ഓഫ് അൻപത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് 
സ്ഫിയർ അപ്പൊ നോക്കിയേ ക്യൂബിന്റെ മുകളിൽ സ്ഫിയർ ആണല്ലോ എത്രയാണ് റേഡിയസ് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ഓഫ് ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർട്ടി വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കും കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഈ സെന്റർ തന്നെയാണ് ഈ സെന്ററിനെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റേഡിയസ് എടുക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് സെന്റർ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വരച്ചു ഇപ്പൊ എന്തായി അതിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ആയി ഇനി എനിക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് ഐസ് ത്രീ ഡിയിലോട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ പോലെ ഇതാ വരച്ചു ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് വരയ്ക്കും ക്യൂബ് ഏറ്റവും ഗ്രൗണ്ടിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലുള്ളത് വരയ്ക്കും ആണല്ലോ അപ്പൊ താഴെ ഇരിക്കുന്ന എന്താണ് ക്യൂബ് അപ്പൊ ഞാൻ ക്യൂബിനെ എന്ത് വരയ്ക്കും ക്യൂബിന്റെ ത്രീ ഡി വരയ്ക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഇത് വെച്ച് വരച്ചാൽ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബോക്സിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാക്കുന്നു ക്യൂബിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നാൽപ്പത്തൊന്ന് എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുകളിലോട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും ആ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ എന്തായി ക്യൂബിന്റെ ത്രീ ഡി ആയി ഓക്കെ ആണോ ക്യൂബിന്റെ ത്രീ ഡി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്യൂബ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പിയർ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ മുകളിലാണ് സ്പിയർ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് നോക്കി സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യം ഉം ആദ്യം ആ ബോക്സ് അല്ലെ അതിന്റെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കും ദൻ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഇത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉം സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കും ആ സെന്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റേഡിയസ് അറിയാലോ അതായത് ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിലുള്ള റേഡിയസ് അതായത് റേഡിയസ് ഇരുപതാണ് ഇരുപതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ സെന്ററിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് സ്പിയറിന്റെ അകത്തുള്ള സെന്റർ ഓക്കെ അപ്പോ ആദ്യം ബോക്സ് ഇത് ക്യൂബ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ആ സെന്ററിൽ നിന്ന് നേരെ മുകളിലോട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കും ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്പിയർ റേഡിയസ് വരച്ചു ശരി പോയിന്റ് കിട്ടി അത് പോയിന്നിട്ടു ഇനി കോമ്പസ് എടുക്കുക കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള അതായത് ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ ഒന്ന് എടുക്കും മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഡയ ഇത് റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഇരുപത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് എത്രയാണ് ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിലിലെ റേഡിയസ് അതായത് ട്വന്റിയുടെ ഐസോമെട്രിക് സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് ആയ ട്വന്റിയുടെ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ഞാൻ ആ സെന്ററിൽ നിന്നും ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഞാൻ എടുത്ത് അടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സർക്കിൾ ആണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന റേഡിയസ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റേഡിയസ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വരയ്ക്കും അപ്പൊ നോക്കിയേ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോ ഈ സെന്ററിൽ താഴെ കൂടെ പോകും കാരണം സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോറിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള റേഡിയസ് അതെടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് വരച്ചു ഓക്കെ ആണോ നോക്കി മനസ്സിലായോ നോക്കിയേ Mark the center of the circle above the top face of the cube at a height of 0.82 into radius. That is the isometric scale of the height. Then draw the circle with this center with the true radius. Then draw the circle. That is the center of the circle. In the area of the circle varikya, with the true radius. That is the question of the question. Now, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. This is the isometric projection. Gitti. ഓക്കെ ആണോ ശരി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ വേണ്ട തന്നിരിക്കുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ആദ്യം വരയ്ക്കും സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കും അതായത് അൻപത് 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 ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് എന്തിലില്ല ഐസോമെട്രിക് വ്യൂലില്ല ശരി അൻപത് 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 വെച്ച് വരച്ചു സെന്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു റേഡിയസ് ഇരുപത് വെച്ച് എന്ത് വരച്ചു സർക്കിൾ വരച്ചു അതുപോലെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ത് വരച്ചു ഇതാ അൻപത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് വരച്ചു ക്യൂബിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു ആ ക്യൂബിന്റെ മുകളിൽ എത്രയാണ് റേഡിയസ്
ഇനി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ക്യൂബിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന തന്നെ അല്ല ഈ അൻപത് വെച്ച് തന്നെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി വെച്ച് ഈ സൈഡ് അമ്പത് ഇത് അൻപത് 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 ഹൈറ്റും അൻപത് എല്ലായിടത്തും നിന്ന് ഹൈറ്റും എടുത്ത് അൻപത് വെച്ച് നമ്മൾ ക്യൂബിന്റെ ത്രീ ഡി വരച്ചു ഇനി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഈ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐസോമെട്രിക് ഈ ഫിഗർ അല്ല ഏ ആലോചിക്കുക ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഈ ബോക്സിന്റെ ടോപ്പിലെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മുകളിലോട്ട് എത്ര എടുത്തു ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് എടുത്ത് വരച്ചു ആണല്ലോ ഏ ഇവിടെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂയിൽ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റേഡിയസ് അതായത് ഇരുപത് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു മുകളിലോട്ട് ഓക്കെ മുകളിലോട്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു മാർക്ക് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എബോ ദ ടോഫ് ഓഫ് ദ ക്യൂബ് അറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇതല്ല ഇതിന് പകരം ഈ പോയിന്റ് എയ്റ്റു ഇല്ല തന്നിരിക്കുന്ന റേഡിയസ് ട്രൂ റേഡിയസ് എടുത്ത് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഒരു എനിക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ട റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മളെ പ്രൊജക്ഷനിൽ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രൂ റേഡിയസ് എടുത്ത് വരച്ചു പക്ഷേ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് റേഡിയസ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഔട്ടർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കില്ല ഈ അവസാനത്തെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന റേഡിയസ് എന്താണ് ട്രൂ റേഡിയസ് അല്ല റേഡിയസ് അതായത് ട്രൂ റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റേഡിയസ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് ആർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് ഇതെല്ലാ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് സ്ഫിയർ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ആലോചിക്കുക ഏത് സർഫസിൽ നിന്നായാലും അതിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് അവിടെ കോമ്പസ് വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കണം സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ട റേഡിയസ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ റേഡിയസ് ഇൻ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് ദിസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഫോർ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഏത് സർഫസ് ആണെങ്കിലും ആ സർഫസിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് അപ്പൊ ഒരു സെന്റർ കിട്ടും ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രൂ എടുത്തിട്ട് അവിടെ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് ഒന്നും വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ റേഡിയസ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക വരയ്ക്കാം ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഏത് സർഫസ് ആണെങ്കിലും ആ സർഫസിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റേഡിയസ് മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കാം ദെൻ ആ സെൻ പോയിന്റിൽ നിന്നും റേഡിയസ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സർക്കിൾ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക മനസ്സിലായോ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ രണ്ടിന്റെ ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് സ്വിയറും ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സ്വിയറും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വിയർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി എം എം എന്നുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനും വരയ്ക്കുക ഇത് എന്നിട്ട് ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക അടുത്ത് വീണ്ടും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക ഡ്രോ ദ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവും വരയ്ക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കാം ഇത് രണ്ടും വരയ്ക്കാ